யுகன் இல்லை நான் ஒரு சாதாரண ஐடி எம்ப்ளாய் கேரக்டர் ப்ளே பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ட் ஐடி கம்பெனிஸில் இப்போ நிறையா விஷயம் நடக்குது லைக் பாலிடிக்ஸ் இஸ் தேர் அண்ட் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் இஸ் தேர் எஸ்பெஷலி பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறையா விஷயம் நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூவி எடுத்துகிட்ருக்காங்க அண்ட் எப்படி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒன் கேர்ள் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் இஃப் ஷீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் எப்படி அவங்க ரிவென்ஜ் எடுக்கிறாங்க தட் இஸ் த பிளாட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ சின்ஸ் இட்ஸ் அ ஹாரர் ஃபிலிம் ஐம் ஆல்சோ பிளேங் த கோஸ்ட் ரோல் இன் த மூவி அண்ட் ரொம்ப சீரியஸ் ஹாரர் தேர் இஸ் நோ காமெடி பார்ட் டு இட் ஏதோ தேர் இஸ் நோ பிளட் அண்ட் டர்ட்டி நத்திங் இட்ஸ் அ வெரி கிளாஸி கோஸ்ட் யூ கேன் சே ஸோ திஸ் இஸ் அ கேரக்டர் இந்த ஃபில் ஷூட்டிங்காக நம்ம ஹாரர் போர்ஷன் ஃபுல்லாக இந்த மதுரை தூத்துக்குடி சேலம் அந்த பெல்ட்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணோம் சம் ரிமோட் ஏரியாஸ் இங்கே சென்னையில் கூட ஐநாவரம் சைடில் ஷூட்டிங் பண்ணோம் சாங் ஷூட்டிங்காக நம்ம கொடைக்கானல் பண்ணோம் ஷூட்டிங் த்ரீ டேஸ் இந்த படம் யூகன் அப்படின்னு வச்சதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா ஆடியன்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அடுத்து என்ன நடக்க போதுங்கிற சீனை யார் ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் யூகன் ஸோ யூகிக்கிறவன் யூகன் ஸோ அதனால தான் யூகன் வச்சுருக்கோம் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ஐடி பேஸ்டு எடுத்திருக்கோம் ஐடி கம்பெனியில் நடக்கக்கூடிய சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை மையப்படுத்தி தான் எடுத்திருக்கோம் இந்த படத்தில் கேமராமேன் ரவி ஆறுமுகம் இவர் வந்து சக்தி சார்ட்ட அசோசியேட்டை ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் எல்லாருமே நியூ ஃபேஸ் தான் எதுக்கு நியூ ஃபேஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நியூ ஃபேஸ்னால் இப்போ நோன் ஃபேஸாக போட்டோம்னா இப்போ யார் காமெடியன் யார் ஹீரோ யார் வில்லன் யார் குணச்சித்திர நடிகர் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் நியூ ஃபேஸ்னால் இப்போ யார் ஹீரோ யார் வில்லன் தெரியாது இந்த படத்தை பொறுத்தவரை ஹீரோ யாருங்கிறது கிளைமேக்ஸ்லாம் தெரியும் அந்தளவுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சஸ்பென்ஸ்லேயே போயிருக்கும் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த படத்தில் ஃபுல் பேக்கடாக ஹாரர் இருக்கும் நீ எப்படி எதிர்பார்த்துட்டு வந்தாலும் சரி இந்த படம் வேறு மாதிரி இருக்கும் டோட்டலாக இதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்களை விட ஹாரர் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்க வித்தியாசமாக உருவாக்கியிருக்கும் ஹாரர் சிஜியை நம்பாமல் ஹாரரில் முழுக்க முழுக்க லைவ்லேயே எடுத்திருக்கோம் கேமராலே கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் பேசிக்காக நான் எடிட் பண்ணுறது எடிட்டிங்காக இருந்தது எடிட் எடிட்டாக இருந்ததுனால எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது இந்த படத்தில் சாங் படத்தில் மூணு சாங் இருக்குது செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு சாங் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ரெண்டு சாங் இந்த சாங் வந்து செகண்ட் சாங் வந்து டுவெட் சாங் கொடைக்கானல் எடுத்திருக்கோம் பட் விஷுவலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொடைக்கானல் மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்காது இந்த படத்தில் லீட் ரோலாக ஒரு அஞ்சு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு பேருமே ஐடி பேஸ்டு இருக்கிற ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி உள்ள யங்ஸ்டர்ஸாக பிடிச்சி போட்டிருக்கு இந்த படத்தில் ஹீரோயின் சாக்ஷி அகர்வால் ரெண்டு விதமாக நடிச்சிருக்காங்க ஒன்று ஹார் ஒன்று ஒன்று கோஸ்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நார்மலாக ஒரு க்யூட்டான ஒரு கேர்ள் ஸோ அந்த டைப்பில் பண்ணியிருக்காங்க படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்லோவான ஒரு மூவியாக இருக்காது கொஞ்சம் படம் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் யூகன் வந்து ஒரு ஹாரர் மூவி இல்லை சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் காமெடி ஆக்ஷன் ட்ராமா எல்லாமே கலந்து இருக்குது சீரியஸ் ஹாரர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் வந்து கமல் அப்படின்றது அவர் எடிட்டர் தான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் படம் டேரக் டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்கார் ரவி ரவி வந்து கேமரா பண்ணியிருக்கார் மியூசிக் வந்து ரெண்டு பேர் ரஷாந்த் வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க அலெக்ஸ் பிரேம்நாத்ன்றது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு படம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஹாரன்றதுனால கண்டிப்பாக சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தேவை எல்லாருமே ஒரு யங் டீம் யங் குரூப் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி சீரியஸ் ஹாரராக வரும் ஹாரர் சைட் படத்தில் காமெடி எல்லாமே இருக்குது பட் ஹாரர் விஷயத்தில் வந்து சீரியஸ் ஹாரராக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வேறு லெவலில் எடுத்திருக்கோம் லைக் பொதுவாக இப்போ வந்த ஹாரர் படங்களில் இல்லாமல் தனியாக சீரியஸான ஹாரர் படமாக எதிர்பார்ப்பேன்